Jag tror att det är många som tror att internet är antingen att det är, att det är liksom webben, vad, det är, vad man nu menar med det uttrycket, då, men att man klickar sig fram på webbsidor. En del tycker att internet är det sätt av API som man använder till exempel för att liksom kommunicera med hjälp av med andra applikationer som Twitter och andra saker. Jag tror en del tycker att internet kanske bara är någon annan typ av delmängd av tjänster. Eller en del tycker att internet är just den anslutning man har hem, den bredbandsanslutning man har som kanske är bättre eller sämre. Att det är internet. En del tycker att internet är någonting, och det här är väl en av de problem som jag har, sådana som jobbar som jag. En del tycker att internet är någonting som är där borta. Så att jag har mitt IP-nät här. Och sen har man ansluter till en operatör som ser till att man ansluter sig till internet. För mig så är allting som pratar IP-paket, oavsett om det är applikationer eller datorer eller vad det nu är för någonting. Om jag har någonting sånt och jag kopplar in det till någonting som är internet, då blir det jag kopplar in en del av internet. Så för mig är det väldigt, väldigt viktigt att allting verkligen är en del av internet, inklusive min egen dator, min egen hemmarote, min egen trådlös accesspunkt, min egen laptop. Och eftersom vi då alla kopplar in saker som blir en del av internet, då har vi också ansvar för de saker vi kopplar in. Oavsett om det är en programvara vi har skrivit, om det är webbsidor vi har gjort, om det är en dator som vi kopplar in, så har vi ansvar för det som vi, som vi kopplar in. Så att det man kopplar in blir del av det. Internet är ingenting som är där borta. Patrik Fältström eh, jobbar på Netnode just nu som chef för forskning och utveckling. Framförallt för att få internet eh, som, som ett sånt här generellt kommunikationsverktyg har vi i Sverige gjort, eh, gjort rätt mycket. Både, både på tekniksidan och eh, även, även politiskt. Och betydligt mer än vad som har framkommit tycker jag. Eh, framförallt om man jämför med eh, mängden invånare vi har i Sverige så har vi gjort väldigt mycket, väldigt mycket i Sverige. Det började med sådana enkla saker som att det var tekniker som tyckte att man skulle göra någonting sånt här ihop med att politiker i Nordiska ministerrådet tog beslut om att faktiskt finansiera Sunet och Nordnet. Och så det var en koordination eller en lycklig slump eller kalla vad du vill i, i, i början, mitten på 80-talet som gjordes det där alltså politiker i Nordiska ministerrådet ihop med, med kloka tekniker gjorde rätt val. Och då gjorde man det samtidigt och koordinerat och det var det som satte igång själva liksom grundläggande uppbyggnad av internet och sen har svenska varit med i både vad gäller att göra, eh, göra elektroniska poststandarden bättre, eh, man har gjort mycket vad gäller utvecklingen av webben, man har gjort mycket vad gäller utvecklingen av tjänster och, och sådär så, där. så att man, man har varit rätt långt framme och, och, och även på den politiska sidan vad gäller öppenhet har i Sverige legat rätt långt framme med relativt modern lagstiftning för telekommunikation, som jag, för elektronisk kommunikation som ju också är grunden för att man överhuvudtaget ska kunna bygga internet saker. Jag tror att eh, nu, nu är det ju rätt mycket infrastruktur då för mig, för jag tycker att jag, jag tycker det är viktigt eftersom jag kommer från den branschen. Då. Så det första viktiga var när Nordiska ministerrådet bestämde sig för att eh, starta Nordnet och, och då gjorde vi Sverige, Sunet och motsvarande de andra länderna. Så det var ju första viktiga att det hände. Nästa sak var ju den rent praktiska saken när vi fick vår första satellitförbindelse från Tekniska högskolan till John von Neumann Supercomputing Center i USA när vi faktiskt fick en fast internetförbindelse för första gången. Så att det faktiskt gick att köra FTP till, liksom, till saker runt omkring i världen. Så det var ju en stor grej. Nästa sak var eh, i mars 91 när, och det var i september 89. Nästa sak var i mars 91 när Swipnet startade, för det var den första kommersiella aktören. För då fanns det ett användaravtal som gjorde att bara forskning och utvecklingsarbete fick ske på, på det som var internet, alltså mellan 89 och 91. Så i mars 91 så startades en kommersiell aktör i Sverige, så det var ju väldigt viktigt. Um, och därmed så kunde liksom internet byggas. Nästa stora sak var när jag och ett par tre till distribuerade valresultaten 94 med elektronisk post till alla tidningar och tv och media i Sverige. För då hade man, då hade man liksom lagt ner hur mycket pengar som helst året innan eller valet innan för att valen, resultaten skulle komma ut och då är knappt de kom till Sveriges Radio ens. Alltså det var ju kanon kanondåligt. Och då frågar de oss hur mycket pengar vi har för att göra det här. Och, ja, vi kom, hur ska ni göra? Vi använder det här internet. Och vad är det för någonting? Ja, men det blir nog bra. Val, bara ni fixar så det funkar. Jo och det gör vi. Och så sa vi hur mycket pengar som vi vill ha då via, det var ju Swipnet som månader. Och det visade sig att vi bad ju bara om en tiondel av vad det kostade ett år. Så det är klart som 17 att de tackade ja. Då hade man ju kunnat hugga i med mycket mer pengar i varje fall då. Vad tog vi för det? Jag kommer inte ihåg mycket av men det var alltså storlek, storleksordningen 300 000 istället för 3 miljoner för, liksom, för att distribuera saker på kvällen. 
Men siffrorna kan vara helt fel för det var inte, jag hade inte hand om ekonomin, jag hade hand om tekniken då men det var i alla fall mycket mycket mindre pengar och det, och det, det gick ju bra då så det var ju en stor grej för då var alla tidningar tvungna att skaffa sig en mejladress. Det hade de inte innan. Hade de aftonbladet at aftonbladet.se? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de hade för, för mejladress. Jag har, ju kvar, jag har ju kvar all min gamla mejl. Jag raderar jag kastar aldrig mejl. Så jag har ju fortfarande kvar min mejl där från 94 från det här valarbetet. Då. Så, att, så att det, det, var ju vikt, det, det var en stor grej. Eh, sen nästa stora grej var när regeringskansliet, när, eh, när regeringskansliet startade Information Rosenbad. Vilket var, eh, då fanns det ju webbsajter på en del tidningar och annat sånt här. Men just att regeringen valde att ha en webbsajt. Eh, som egentligen började som en gopher-sajt. Men liksom när de valde ändå att, att köra World Wide Web. Det var ju liksom, det var en stor grej att, sprida, att börja sprida information på det sättet.